हेलो टू ऑल द व्यूअर्स आउट देयर गाइस जो आज का टॉपिक है बहुत ही आसान टॉपिक टॉपिक का नाम है सर्विस लेवल एग्रीमेंट एस देखो क्या होता है जब भी क्लाउड सर्विस यूजर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है तो बेसिकली उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगी ना दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ एन एस कैसे क्लाउड सर्विस यूजर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास गया अब क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने उसके आगे ढेर सारे कैटेलॉग्स सॉर्ट ऑफ कैटेलॉग्स रख दिए ठीक है अभी के लिए कैटेलॉग्स बोलते हैं अब जब उसने कैटेलॉग्स रखे तो उन कैटेलॉग्स में डिफरेंट डिफरेंट चीजें लिखी होती है जैसे कि एक कैटेलॉग में लिखा होगा हाँ हम हार्डवेयर हार्डवेयर तुम्हें प्रोवाइड करेंगे वर्चुअल हार्डवेयर तो उसके साथ ही स्पेसिफिकेशंस दी होंगी एक कैटेलॉग में लिखा होगा हम तुम्हें एप्लीकेशन प्रोवाइड करेंगे उसके साथ ही स्पेसिफिकेशन दी होंगी और उसके बाद ये हार्डवेयर अगर हम हार्डवेयर कैटलॉग की बात करें तो इस हार्डवेयर में तुम्हें इतना हार्डवेयर इतनी देर के लिए यूज करने के लिए कुछ पर्टिकुलर अमाउंट पे करनी पड़ेगी अगर तुम इतने दिन के लिए यूज करोगे तो कुछ डिस्काउंट मिलेगा ये सारी बातें जो लिखी होती हैं ये एक एग्रीमेंट में लिखी होती है एक कैटेलॉग में लिखी होती है उसके बाद अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहिए तो क्लाउड सर्विस यूजर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को बोल के उस कैटेलॉग में वो चीज मॉडिफाई करवाता है एंड अल्टीमेटली दोनों के सिग्नेचर होते हैं and this is what is known as a service level agreement वो जो कैटेलॉग जो कि पहले से एक जैसे हार्डवेयर की बातें बता रहा था तुम इतना इतने देर के लिए यूज करोगे तुम्हें इतना पे करना पड़ेगा जो सारी स्पेसिफिकेशंस दे रहा था वो भी एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो गया आफ्टर साइनिंग आफ्टर गेटिंग साइंड फ्रॉम बोथ द पार्टीज एंड वो जो एग्रीमेंट है सर्विस लेवल एग्रीमेंट का नाम है अब इसको सर्विस लेवल एग्रीमेंट ही क्यों बोलते हैं क्योंकि उस कैटलॉग में सारी की सारी सर्विसेज जो कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने यूजर को देनी है उनके बारे में लिखा हुआ है अब आगे क्या है उस कैटलॉग में बेसिकली ये तीन चीजें पाई जाती है जो कि आपके बुक्स में कहीं लिखा होगा की कंपोनेंट्स की कंपोनेंट्स ऑफ एन एस ठीक है अब एक की कॉम्पोनेंट ऑफ एन एस मतलब उस एस सर्विस लेवल एग्रीमेंट में बेसिकली क्या क्या चीजें लिखी होती है एक लिखा होता है सर्विस लेवल पैरामीटर देखो क्या है वो पहले तो एक नॉर्मल कैटलॉग थी उसके बाद हम उसको एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट बना देते हैं जिसमें कि मेन मेन हेडलाइंस लिखी होती हैं उस कैटलॉग में से निकाल के मेन मेन हेडलाइंस लिख ली दोनों के साइन हो गए ठीक है अब इस कैटलॉग में क्या लिखा होगा एक होगा सर्विस लेवल पैरामीटर अब इसका क्या मतलब है सर्विस लेवल पैरामीटर मतलब ये वो बेंचमार्क है वो एक क्वांटिटी है जो कि मेजर की जा सकती है एंड जो कि एक क्लाउड सर्विस यूजर को पता चलेगा कि हाँ मैं इतनी यूज कर रहा हूं तो जो प्रोवाइडर ने मुझे इतनी ही सर्विस प्रोवाइड करनी है बेसिकली सर्विस लेवल पैरामीटर्स मतलब वो क्वांटिटीज जो कि मेजर कर सकते हैं और जिनकी एक पर्टिकुलर प्रॉपर वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है ठीक है अब क्या होता है अब देखो दोनों के बीच में जब एक पैक्ट साइन होता है ना जब एग्रीमेंट साइन होता है तो बेसिकली उनको कुछ ना कुछ मेजरमेंट करने के लिए तो चाहिए जिससे कि दोनों को पता चलेगा कि हाँ कि हम सर्विस क्या एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर अपना सही काम कर रहा है क्या क्लाउड सर्विस यूजर वो अपने एंड पे देखेगा कि हाँ मेरे को ये ये रिक्वायरमेंट थी तो क्या ये ये रिक्वायरमेंट मुझे फुलफिल होकर मिल रही है तो इसलिए सर्विस लेवल पैरामीटर्स का यूज किया जाता है ठीक है उसके बाद आता है मेट्रिक्स अब ये मेट्रिक्स मतलब मेट्रिक्स क्या होते हैं दीज आर जस्ट टूल्स टू कैलकुलेट दीज पैरामीटर्स इन पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने के लिए ये टूल्स हैं फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ा होगा सब्जेक्ट तो उसमें आपने बैंक मेट्रिक्स पढ़ा होगा उसके बाद सॉफ्टवेयर मेट्रिक्स फॉर टेस्टिंग पढ़ा है एस एम आई मेट्रिक्स पढ़ा हुआ मेंटेनेंस के लिए सोर्स कोड मेट्रिक्स उसी हिसाब से सर्विस लेवल मेट्रिक्स भी होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में क्यू एस की जो मैं वीडियो बनाऊंगा क्वालिटी ऑफ सर्विस मेट्रिक्स उसमें हम ये सारे मेट्रिक्स पढ़ लेंगे तो बेसिकली ये मेट्रिक्स क्या बताते हैं फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं कि अवेलेबिलिटी मैट्रिक्स होगा एक अवेलेबिलिटी मैट्रिक्स मतलब ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से एक मैट्रिक्स बना होगा जो कि यूजर को बताएगा कि मैं तुम्हें हार्डवेयर जो है इतने घंटे के लिए प्रोवाइड करूंगा हर रोज एंड उस टाइम में कोई भी डाउन नहीं आया होगा मतलब जो मेरा सर्वर है वो डाउन नहीं चलेगा अगर वो डाउन गया तो मैं तुम्हें आ, अगले दिन में कुछ इतने आर्स का कंपेंसेशन दूंगा या जो भी चीजें उन्होंने अपने एग्रीमेंट में साइन करनी है वो सब लिखा होता है ठीक है तो ये हो गए हमारे मेट्रिक्स क्या हुआ मेट्रिक्स टूल्स टू कैलकुलेट द सर्विस पैरामीटर्स उन पैरामीटर्स को टूल्स टूल्स जो उन पैरामीटर्स को कैलकुलेट करने में हेल्प करें अब एक क्या है आखिरी चीज जो फंक्शन एंड मेजरमेंट डायरेक्टर्स फंक्शन एंड मेजरमेंट डायरेक्टर्स बेसिकली मतलब है कि यहां पे इसके हेडिंग के अंडर लिखा होगा कि जो ऊपर मैट्रिक्स डिफाइन किए हैं ना 
टूल्स मैट्रिक्स डिफाइन किए हैं उनको कैलकुलेट कैसे करना उनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की होगी यार सिंपल सी बात है जावा में भी फंक्शन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन होते ही है तो ये इसको आप उस अकॉर्डिंग सोचो इस फंक्शन के अंदर इस मैट्रिक्स को कैलकुलेट करने के बारे में सब कुछ बताया होगा मेजरमेंट डायरेक्टिव्स उस मैट्रिक्स को कैलकुलेट कैसे करना है ये सब चीजें उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है फाइनली फाइनल वैल्यू ये सब चीजें आपके फंक्शन एंड मेजरमेंट डायरेक्टिव में लिखी जाती है ये तो हो गया हमारा एस क्या होता है आई होप आपको समझ में अभी तक आ गया होगा इसके बाद हम हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एस एल अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एस की तो बेसिकली बहुत सारे टाइप्स ऑफ एस हैं लेकिन अगर हम दो ब्रॉड बेसिस पे बात करें तो ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ एस में आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एस एक हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एस दूसरा है आपका एप्लीकेशन एस एल इंफ्रास्ट्रक्चर एस मतलब अगर कोई क्लाउड सर्विस यूजर प्रोवाइडर के पास गया कि उसे इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए प्रोवाइडर से इंफ्रास्ट्रक्चर बाय करना है तो उस एस में क्या बातें लिखी होंगी वो कुछ ऐसे हैं जैसे सबसे पहले लिखा होगा हार्डवेयर अवेलेबिलिटी उसके आगे लिखा होगा कि हमें 99.99% फॉर फॉर कैलेंडर मंथ मतलब क्या हुआ कि प्रोवाइडर ने उसको एश्योरिटी दी है यूजर को एक एश्योरिटी दी है कि 99.99% जो है मेरा जो हार्डवेयर है वो तुझे प्रोवाइड करूंगा मैं उसके बाद होता है पावर अवेलेबिलिटी अगेन नाइनटी नाइन फॉर अ कैलेंडर मंथ अगर यूजर ने एक महीने के लिए सर्विस यूज करनी है तो फॉर अ कैलेंडर मंथ अगर उसने ज्यादा टाइम के लिए यूज करनी है तो उसके लिए वो प्रोवाइडर अपने खुद के एस को बनाता है और वो खुद क्योंकि एक प्रोवाइडर को पता है ना कि उसका कितना काम है उसकी कितनी क्षमता है उसके सर्वर के काम करने की तो मे भी वो बोलते हैं कि हमें हाँ 98% है अब कई बार क्या होता है अगर हम बात करें आईपीएल की तो आईपीएल में हमेशा एक स्टार प्लेयर ही तो हर टीम नहीं ना लेती हर टीम यंगस्टर्स को भी लेती है स्टार प्लेयर्स को भी लेती है मिक्स मैच लेती है उसी हिसाब से हर जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है वो भी मिक्स मैच ऑफ एस एल अपने पास रखते हैं कईयों को 96 परसेंट में लिखवाता है कि हार्डवेयर अवेलेबिलिटी 96 परसेंट लेकिन फिर उसकी क्वालिटी कम है उसका रेट कम होगा अब कई लोग सस्ती चीजें भी तो खरीद लेते हैं ना तो इसलिए वहां पे 96 परसेंट लिखी हुई है अगर किसी यूजर को चलता है तो ठीक है भाई बाय कर लेगा अदरवाइज नहीं करेगा तो इस हिसाब से पावर अवेलेबिलिटी नाइनटी बैकबोन अवेलेबिलिटी अगेन लिखा होता है नाइनटी आउटेज नोटिफिकेशन गारंटी इसका मतलब है कि अगर सर्वर डाउन गया तो तुम्हें विद इन सपोज करो फॉर एग्जाम्पल 24 फोर आवर्स जितना भी सीएसपी ने बोलना है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर ने बोलना है विद इन इतने आवर्स तुम्हें कोई ना कोई मैसेज आ जाएगा कि हाँ सर्वर्स अभी सर्वर जो है अभी डाउन चल रहा है तो हमें आ, इस परेशानी के लिए खेद है ऐसे मैसेज होते हैं ना तो बेसिकली एक मैसेज जाना आउटेज नोटिफिकेशन कितनी देर में आएगी वैसे ट्वेंटी आवर्स नहीं होता वैसे ये सब चीजें एक एक दो दो घंटे में होती है कि अगर सर्वर डाउन चल रहा है तो एक या दो घंटे में ही यूजर को भेज दे मैसेज कि हाँ सर्वर डाउन चल रहा है ठीक है तो यहाँ पे टाइम लिखा होगा इतने देर बाद तुम्हें मैसेज आएगा और लास्ट है इंटरनेट लेटेंसी गारंटी इंटरनेट लेटेंसी मतलब नेट स्लो चलना तो यार ये भी तो एक प्रॉब्लम हो सकती है तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर इसमें भी अपने लिए एक छूट लेके चलता है कि हाँ भाई मैं तुमसे इतना जो इंटरनेट की जो है मतलब इसकी जो लेटेंसी है वो पांच मिनट से ज्यादा की नहीं होगी या कुछ दस मिनट से ज्यादा की नहीं होगी ये कोई ना कोई ऐसा टाइम इंटरवल फिक्स कर देता है वहां पे जितना क्योंकि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को पता है कि उसका जो नेट स्पीड इतनी है वो इतना पीक टाइम पे भी लोड हैंडल कर सकता है तो उस पर इतना टाइम लिखा होता है फाइव मिनट्स टेन मिनट्स वन आवर टू आवर ऐसे करके कि इससे ज्यादा मेरा जो इंटरनेट की लेटेंसी है वो नहीं होगी ठीक है अब सपोज करो कोई ना कोई चीज वायलेट हो गई वायलेट हुई तो उसके लास्ट में लिखी होती है पेनल्टी 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 में लिखा होगा कि जो भी चीज वायलेट हो रही है उसकी भरपाई कैसे करनी है मे बी बहुत कम चांसेस में मे बी पैसे वापस करके होती है और या फिर वो आपस में सी एस पी एंड सी एस यू सर्विस क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर क्लाउड सर्विस यूजर आपस में एक दूसरे के साथ सेट कर लेते हैं ठीक है इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि कितना ज्यादा सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव को वायलेट किया अब ये सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव क्या है यहां पर भी तो लिखा हुआ है ना देखो सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव बेसिकली एप्लीकेशन एस एल ए में आता है इसका मतलब होता है कि कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के जो कि उसे फुलफिल करने चाहिए हर हर काम का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है वैसे ही हर क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का अपने आप को टॉप पे रखने के लिए कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है सर्विस प्रोवाइड करने का अब वो सर्विसेज जो प्रोवाइड वो करेगा जिसकी वो गारंटी देता है वो लिखी होती है तुम्हारे एस के अंदर तो मतलब जो पेनल्टी में मैं आपको कहना चाह रहा हूं कोई भी चीज लिखी हो सकती है जिससे कि वापस में मैटर को सेट कर दें ठीक है अब अगर हम बात करें एप्लीकेशन एस में तो उसमें एस लिखा होता है एस एल यहां क्यों नहीं आया एप्लीकेशन में क्यों आया क्योंकि बेसिकली अगर हम
एक पैरामीटर्स मतलब क्या है एप्लीकेशन यूज करने के लिए सिंपली एक एप्लीकेशन चाहिए और साथ में वेब सर्वर चाहिए इंटरनेट चाहिए तो एप्लीकेशन एस एल एम एक पैरामीटर मेट्रिक्स का लिखा होगा कि हाँ ये ये मेट्रिक्स होंगे पैरामीटर्स को यूज करने के लिए उस एस एल एम एक ये बात होगी दूसरों की एस एल ओ की अगर एस एल ओ में क्या होगा सर्विस लेवल ऑब्जेक्टिव क्या है प्रोवाइडर के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं अगर यूजर को वो ऑब्जेक्टिव्स अच्छे लगते हैं तो यूजर उस एसएलए में साइन करके प्रोवाइडर से वो सर्विस खरीद ले ठीक है वेब सर्वर लेटेंसी वेब सर्वर लेटेंसी अगेन इतनी देर के लिए वहां पे लिखा होगा इससे ज्यादा टाइम के लिए लेटेंसी नहीं होगी अब अगर इनमें से कुछ भी वायलेट हुआ तो पेनल्टी पेनल्टी में पॉइंट ऑफ द मनी विल बी रिफंडेड या कुछ भी ऐसे का हो सकता है इट ऑल डिपेंड्स बिटवीन द एग्रीमेंट साइन वायलेट इज बीन साइंड बिटवीन द सी एस पी एंड द सी एस यू राइट So guys, ये हैं आपके इंफ्रास्ट्रक्चर एस एल एंड एप्लीकेशन एस एल टाइप्स ऑफ एस में दो तरह के आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगा है सो गाइज डू हिट द लाइक बटन डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन एंड थैंक यू सो मच एंड यस डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल थैंक यू वंस अगेन